সবাইকে স্বাগতম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে ক্লাসে বিশেষ করে আমার প্রিয় নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে আজকে নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত বইয়ের নবম অধ্যায় অর্থাৎ ত্রিকোণমিতি থেকে একটি সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করব বলে উপস্থিত হয়েছে যে সৃজনশীল প্রশ্নটি দাখিল পরীক্ষা দুই হাজার বাইশে সাত নম্বরে এসেছিল গত ক্লাসগুলিতে আমি দাখিল পরীক্ষা দুই হাজার বাইশের এক দুই আট এবং দশ নম্বর সমস্যা সমাধান করে দিয়েছিলাম আজকে সাত নম্বর যে সমস্যাটি ছিল ত্রিকোণমিতি সেটি সমাধান করবে ইনশাল্লাহ এখানে প্রশ্নটি লেখা আছে দাখিল পরীক্ষা দুই হাজার বাইশ গণিত বোর্ড প্রশ্ন সমাধান বাইশ সালে এটি এসেছে এখানে উদ্দীপকের তিনটে অংশ আছে এম এর মান আছে এন এর মান আছে একটা চিত্র আছে এবং এখানে ক খ গ তিনটে অপশন আছে এখানে ক তে যে প্রশ্নটা আছে এটার সাথে উদ্দীপকের কোনো সম্পর্ক নেই আর খ নম্বর যে সমস্যাটা আছে এটা উদ্দীপকের এই এম এবং এন অংশ নিয়ে কাজ করতে হবে আর গ তে উদ্দীপকের যে অংশটা আছে এটা এই চিত্র থেকে আমরা কাজ করব বইতে এই সমস্যাগুলো আছে ইউ এবং ভি এর পরিবর্তে এক্স এবং ওয়াই দিয়ে আছে ইউ ভি এর পরিবর্তে পি কিউ দিয়েও আসতে পারে সেইগুলো দিয়েও আমরা কাজ করতে পারবো ইনশাল্লাহ আর তারা প্রথমে ক নম্বর যে সমস্যা আছে সেই সমস্যাটা আমরা সমাধান করি এরা বলছে কস এক বি বাই সাইন বি মাইনাস কট বি বাই টেন বি এর মান নির্ণয় করি তাহলে প্রথমে আমরা এই কাজটা করি এটার পরিবর্তে দেখো আমরা সূত্র লিখতে পারি কস এক বি ইন্টু এই যে বাইরে দেখি ওয়ান বাই সাইন বি আমরা লিখতে পারি মাইনাস কট বি ইন্টু টেন বি নিচে আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে ওয়ান বাই টেন বি তাহলে কস এক বি ইন্টু ওয়ান বাই সাইন বির পরিবর্তে সূত্র আসলো কস এক বি আর এখানে আছে কট বি ইন্টু ওয়ান বাই টেন বি এর পরিবর্তে সূত্র লেখলাম কট বি তাহলে কস এক বি কস এক বি যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে হবে কস এক্স স্কোয়ার বি কী হবে কস এক্স স্কোয়ার বি মাইনাস কট বি এর কট বি যদি আমরা গুণ করি তাহলে হবে কি কট স্কোয়ার বি ইকুয়াল টু তাহলে আমরা জানি কট স্কোয়ার কস এক্স স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস কট স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল টু ওয়ান এই সূত্রটা আছে তো এই থ্রিটার পরিবর্তে এখানে বি দেওয়া হয়েছে কস এক্স স্কোয়ার থ্রিটার পরিবর্তে কস এক্স স্কোয়ার বি দেওয়া হয়েছে এখানে তাহলে কস এক্স স্কোয়ার বি মাইনাস কট স্কোয়ার বি সমান হলো কি ওয়ান হলো অ্যান্সার তাহলে আমাদের ক নাম্বার যে সমস্যাটি ছিল সেই সমস্যাটি সমাধান হয়ে গেল এবার চলো আমরা খ নাম্বার যে সমস্যাটা ছিল সেই সমস্যাটি সমাধান করব খ নাম্বার ছিল রুট ওভার এম ইকুয়াল টু এন এটা আমাদের কী করতে বলছে প্রমাণ করতে বলছে অথবা দেখাইতে বলছে প্রমাণ করতে বলছে রুট ওভার এম ইকুয়াল টু এন এটা আমাদেরকে কী করতে হবে প্রমাণ করতে হবে তাহলে চলো প্রমাণ করি খ নাম্বার এই তথ্যগুলো আমাদের দেওয়া আছে তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডে যে অংশটা ছিল সেটা হলো রুট ওভার এম তাহলে রুট ওভার এম এম এর পরিবর্তে আমরা মান বসাই দেবো ওয়ান প্লাস সাইন এক্স বাই ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স এখন ওয়ান প্লাস সাইন এক্স আমরা উপরে লিখলাম নিচে ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স এখন আমরা যে কাজটা করব নিচে সূত্র ভালানোর সুবিধার্থে আমরা নিচে যেহেতু মাইনাস আছে আমরা প্লাস দিয়ে গুণ দিয়ে দেবো ওয়ান প্লাস সাইন এক্স উপরেও আমরা গুণ দেবো ওয়ান প্লাস সাইন এক্স আমরা গুণ দিয়ে দিলাম কিসের জন্য আমরা গুণটা দিলাম আমরা সূত্র বানানোর জন্য গুণটা দিলাম যে এ ওয়ানকে যদি আমরা এ ধরি আর সাইনকে যদি আমরা বি ধরি তাহলে এ প্লাস বি ইন্টু এম এন এস এ প্লাস বি ইন্টু এম এন এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র আমরা এখানে প্রয়োগ করতে পারবো তাহলে এরপরে আমরা যে কাজটা করবো তাহলে রুট ওভার নিচে কি থাকবে ওয়ান প্লাস সাইন এক্স ওয়ান প্লাস সাইন এক্স এর দুটোর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস সাইন এক্স হোল স্কোয়ার আর এখানে আমরা লিখতে পারি এ এ প্লাস বি ইন্টু এ মেনে দিই তাহলে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স ওয়ানকে যদি আমরা স্কোয়ার করি ওয়ানে থাকবে স্কোয়ার দেওয়ার প্রয়োজন নাই এরপর আমরা যেটা করব ওয়ান প্লাস সাইন এক্স হোল স্কোয়ার নিচে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স তোমরা যেটা জানো সূত্র হচ্ছে ক স্কোয়ার ই সূত্র ক স্কোয়ার এরপরে ই স্কোয়ার এবং রুট যদি আমরা এই রুটগুলোকে যদি আমরা কাজ করি তাহলে স্কোয়ারগুলো চলে যাবে উপর থাকবে ওয়ান প্লাস সাইন এক্স আর নিচে থাকবে কস এক্স 
আমরা একইভাবে এই কোণ দিয়ে আর ইউ মাইনাস ভি এর একটা সমীকরণ নির্ণয় করব ইউ মাইনাস ভি ইউ মাইনাস ভি এর সমীকরণ যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এই পি কোণ দিয়ে কাজ করতে হবে পি কোণ তাহলে আমরা লিখব আবার tan p ইকুয়াল টু এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় যখন আমরা পি কোণটা নিয়ে কাজ করব তখন কিন্তু পি ই হয়ে যাবে ভূমি আর ই এন হয়ে যাবে লম্ব তোমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে কোন যেখানে থাকবে ভূমিটা সেখানে থাকবে কোন যেখানে থাকবে ভূমিটা সেখানে থাকবে তাহলে পি কোণ আমরা ধরলে এটা হয়ে যাবে ভূমি এটা হয়ে যাবে লম্ব তাহলে লম্ব বাই ভূমি যদি আমরা লিখি ই এন বাই পি ই ট্যান পি এর পরিবর্তে আমরা লিখব ইউ মাইনাস ভি ইউ মাইনাস ভি ইকুয়াল টু ই এন এর হলো ওয়ান আর পি এর হচ্ছে রুট থ্রি বা ক্যান ইউ মাইনাস ভি ইকুয়াল টু তাহলে ট্যানটা কেউ ধরার জন্য এই বাস একটা ট্যান লাগবে এবার আমরা চিন্তা করবো ট্যান কত ডিগ্রি মান ওয়ান বাই রুট থ্রি ট্যান কত ডিগ্রি মান ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে ট্যান থার্টি ডিগ্রি মান ওয়ান বাই রুট থ্রি এটা আমরা জানি তাহলে উভয় পক্ষ থেকে ট্যান দ্বারা ভাগ করে দিলে ইউ মাইনাস ভি ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি এর ইকুয়েশন নাম্বার টু তাহলে এখানে এক নম্বর সমীকরণ এবং এখানে দুই নম্বর সমীকরণ এই দুইটা সমীকরণ থেকে আমরা ইউ ভি এর মান নির্ণয় করি মান নির্ণয় করে তো আমরা যুগ বিগ করলে হয়ে যাবে এটা একেবারে সহজ যুগ বিগ করলে হয়ে যাবে যুগ বিগ যদি করি তাহলে এক যোগ দুই এটা যদি আমরা লিখি তাহলে ইউ প্লাস ভি ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি আর ইউ মাইনাস ভি ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি যোগ করে দিলে এই ভি আর ভি বাদ যাবে বাকি থাকবে টু ই সিক্সটি আর থার্টি গ্রহণ করলে হবে প্লাস করলে হবে নাইনটি ডিগ্রি সুতরাং ইউ ইকুয়াল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে ইউ এর মানে আমরা পেয়ে গেলাম এবার আমরা ভি এর মানে নির্ণয় করব ভি এর মানে নির্ণয় করতে হইলে আমরা এক আর যদি বিউ করি এক বিউ দুই তাহলে ইউ প্লাস ভি ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি আর ইউ মাইনাস ভি ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি এই দুটো আমরা বিউ করে দিই তাহলে মাইনাস প্লাস এবং মাইনাস বি গুলো চিহ্ন পরিবর্তন হবে ইউ ইউ বাদ যাবে বাকি দেখবে ভি এবং ভি 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 যোগ করলে টু ভি ইকুয়াল টু সিক্সটি থেকে থার্টি বি করলে বাকি থাকবে আর থার্টি ডিগ্রি সুতরাং ভি ইকুয়াল টু উভয় পক্ষকে টু দিয়ে ভাগ করে দিলে হবে ফিফটিন ডিগ্রি কত ডিগ্রি ফিফটিন ডিগ্রি তাহলে কিন্তু আমাদের দুইটা মান কিন্তু বেরিয়ে গেছে ইউ এর মান এবং ভি এর মান আমরা বের করে বেরেছি তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং ইউ ইকুয়াল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর ভি ইকুয়াল টু ফিফটিন ডিগ্রি ইউ ইকুয়াল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর ভি ইকুয়াল টু ফিফটিন ডিগ্রি তাহলে এটা আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আমরা দাখিল পরীক্ষা দুই হাজার বাইশের সাত নম্বর যে প্রশ্নটি ছিল সেই প্রশ্নটি আমরা সমাধান করে ফেললাম পরবর্তী ক্লাসে আমরা আরও কোনো নতুন সৃজনশীল উপস্থিত হবে ইনশাআল্লাহ সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সকলের স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের সাথেই থাকো সবাইকে ধন্যবাদ